Glórias a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Os pentecostais estão aqui ainda ou já foi todo mundo embora? Glória a Deus. Dá um sorriso 915 para alguém que está do seu lado. Se não for o 915, dá o faltando 15 para as três. Dá um sorriso bem bonito para ele e diga para ele assim, ó, Deus tem mais para nós essa noite. Diga para ele. Deus tem mais para nós esta noite. João capítulo de número 19, versículo de número 30. Glória a Jesus. João capítulo de número 19. Versículo de número 30. Se os irmãos agora puderem todos se colocar sobre os seus pés, todos de pé. Que lindo, gente. Esse congresso é um sucesso, porque vocês são apaixonados pela presença de Deus. Apaixonados pelos louvores, mas também apaixonados pela exposição bíblica. Sei que vocês estão aqui desde manhã, louvando a Jesus, ouvindo palavra. E nós estamos no encerramento. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Levante a mão e glorifica Jesus. Glória a Deus. Se o Fábio puder vir comigo. Prazer, Fábio. Faz tempo que não nos encontramos. O som está apoteótico. Eu não sei onde está o sonoplasto. Mas Deus abençoe. Geralmente o pessoal bate no sonoplasto. Eu quero elogiar. Que som, viu? A minha voz não é assim, não. É que o som é bom mesmo. Gente... Gente, os irmãos que estão aqui, vocês estão com fome da palavra de Deus? Vamos ouvir a palavra de Deus agora? Vamos fazer uma aliança aqui, nós, nós aqui? Quantos têm paciência de ouvir pelo menos uns 30 minutos de Bíblia aqui agora? Nós estamos em uma das maiores conferências do estado do Goiás. E a gente precisa focar aqui agora. Nós precisamos pregar uma mensagem de Deus para o coração dos irmãos. E ainda nós estamos ouvindo muitas conversas paralelas. Nós pedimos que os irmãos olhem para cá. Amém? Eu queria que você pegasse na mão de alguém que está do seu lado. Pegue na mão dele, por favor. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Em nome de Jesus. Pode aumentar o teclado, tá? Pode aumentar o teclado. Isso. Pega na mão de quem está do seu lado aí agora. Olha para dentro dos olhos dele e diga para ele assim: Nós estamos a um culto. Diga para ele. Não, você não falou. Você me enganou agora. Você só mexeu a boca. Fala mais forte para ele. Diga: Nós estamos em um culto. Diga, a glória de Deus ainda está aqui. Diga, estamos no encerramento da festa. E agora nós não podemos decepcionar. Diga, agora é tudo ou tudo. Diga, a glória de Deus vai tomar esta casa mais uma vez. Só quem tem glória na boca e acredita que isso é verdade, levante a mão e faz o barulho que o diabo não gosta. Isso Esse é os jovens dos chamados para fora Levante a sua mão para cima em nome de Jesus Toda a noiva do Cordeiro Isso, que lindo Que lindo Que lindo Oh glória a Deus Estou sentindo a presença de Deus aqui Se o meu batera já puder ficar ali Eu vou agradecer Estou sentindo a presença de Deus aqui gente Urabarraxana arabarraxana eu já vou ler um texto da Bíblia Mas eu quero que você levante a sua mão mais alto Que você puder agora Feche os olhos e diga comigo Deus Em nome de Jesus Que seja levado cativo aqui agora Todo espírito de distração Tudo aquilo que quer roubar a minha atenção Diga bem forte, diga eu não estou no programa do Raul Gil 
não estou no programa de The Voice Brasil estou no culto e eu vou te dar glórias até a bênção apostólica eu quero receber tudo que o céu tem para minha vida levante a mão desse irmão para cima agora e se é verdade que você quer poder de Deus aqui ainda por um minuto eu quero que você, você enche essa casa de glória a Deus agora, vai sobe 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 o nível, sobe sobe Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa juventude estar aqui desde manhã para receber poder de Deus Pastor Josué, não tem demônio que é capaz de atrapalhar a glória que está se aproximando deste pavilhão. O espírito de profecia está testificando no meu espírito que ele marcou esta noite para encher todos aqueles que estão com o coração aberto para receber a glória de Deus aqui. Eu quero convidar toda a noiva do Cordeiro para abrir a boca e glorificar a Deus agora, eu já vou pregar, mas eu quero ouvir um minuto de glória a Deus aqui agora, vai, quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa, fale na língua da sua nação original agora, aleluia, céu, Estou sentindo que Deus tem um negócio para fazer aqui, gente. Fiquem ligados. Fiquem ligados porque Deus tem um negócio para fazer aqui. Dá um abraço em alguém que está do teu lado e diga, não tire a tua atenção do altar agora. Diga para ele, não tire a tua atenção do altar. João capítulo 19, versículo 30. Se os músicos já puderem ficar postos ali, vai me ajudar bastante. O tiro é curto. Mas eu tenho uma mensagem para a igreja João capítulo 19 Versículo 30 Os que acharam digam amém E quando Jesus tomou o vinagre Disse Está consumado Está consumado Vou ler até você entender Está Consumado Que lindo É tetelestai 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 Agora com o um dedo de profeta Levante o dedo de profeta Cadê o dedo de profeta? Isso Isso, o dedo de profeta Pronto, estamos nos ambientando Aquilo que Deus quer fazer aqui ainda Vira o dedo de profeta Para alguém aí agora Vira o dedo para ele E em tom profético Diga para ele, pode dar glória porque a dívida está paga. Diga para ele. Pode dar glória porque a dívida está paga. Pode dar glória porque a dívida está paga. Quem pode adorar? Se tem dois que é grato a Deus por esta verdade, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Joga a mão para cima e abre a boca para adorar. Glória a Deus. Se puder me dar só mais um pouquinho do retorno, meu amigo Só mais um pouquinho do grave no retorno Olhem para cá, gente Quero chamar a atenção de todos esses jovens e adolescentes Aqueles que têm o seu lugar para se assentar Pode tomar o seu assento Aqueles que não têm, fique sobre os seus pés Nós só não podemos perder a atenção aqui agora do altar Porque a palavra de Deus é a carta magna ela é a principal instrumentalidade desse culto aqui hoje. Isso, os irmãos que estão nos apoiando, aí são obreiros, obreiras, nos ajude. Porque esse momento é muito importante para que tudo que aconteça aqui até o final, até a bênção apostólica, aconteça na sua forma mais plena. Olhem para cá, irmãos. Toda a noiva do Cordeiro. Isso. Posso começar a pregar ou não? Olhem para cá. Isso. Isso. O tema que vocês escolheram nos traz à memória o assunto mais importante da nossa fé. 
Esse assunto eu tenho me linkado a ele, me conectado a ele já faz pelo menos três anos. A verdade é que nessa noite eu não vou trazer esse assunto de forma cirúrgica, até porque eu entendo perfeitamente que vocês estão aqui desde manhã e nós precisamos correr. Mas eu quero trazer uma mensagem de muita responsabilidade. Isso, segura, segura. Glória a Deus. Isso, é lá fora. <risos> Olhem para cá. Nós precisamos de uma forma muito taxativa, muito sintetizada, te contextualizar a este texto que nos traz à memória a sexta de sete palavras expressadas por Jesus na cruz do Calvário. Todos os irmãos bem sabem que Jesus já tinha rompido aqui o cenáculo, onde ele havia participado da última ceia com seus discípulos. Jesus já tinha rompido o Getsemane, onde ele enfrentou a madrugada mais fria de toda a história. Sangra, é traído, é negado, é abandonado, mas ele rompe. Depois de Jesus romper o Getsemane, a Bíblia diz que Jesus, então, é levado para o pretório. No pretório, Jesus é julgado. Ele passa por seis julgamentos, três de ordem religiosa, três de ordem civil. Quem conhece o contexto sabe que tudo que os homens fizeram foi covarde. E o que me chama a atenção, pastor Josué, é que enquanto todos estavam pensando que estavam no controle... A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus olha para Pilatos. Pilatos que olha para Jesus e diz. Você não sabe que eu tenho poder para te absorver ou te condenar? Jesus toma a palavra e diz, você está enganado Pilatos. Nada aconteceria aqui se primeiro não fosse permitido por Deus, o meu Pai, pelos céus. Jesus estava querendo deixar claro que tudo que estava acontecendo fazia parte do kit. Pilatos, o Herodes, o Anais, o Caifás, o Pedro, o Judas, todos faziam parte do pacote. Se tem uma coisa que Jesus sempre deixou claro, é que ele entendeu o processo. Ele se disponibiliza a pagar o preço. Ele sabe para o que veio e aonde ele terminaria sua missão. Nós poderíamos aqui permear por dentro das páginas seletivas da narrativa de cada evangelista e mostrar isso daqui com uma, com uma propriedade. Mas não é a mensagem. O que eu quero é te contextualizar ao Calvário, no colo do Gólgota. Porque a Bíblia diz que depois de julgado, Jesus mesmo não tendo cometido crime algum, a Bíblia diz que Jesus é condenado. Condenado por blasfêmia contra Deus, sedição contra César. Diz o texto, que ele é levado para a fortaleza de Antônia, a residência do Pilatos, onde tiram as suas vestes, onde ele sofre o flagelo, onde ele sente o peso das orragas nas suas costas. Aquele chicote que em cada ponta tinha doze tiras de couro de carneiro, com pedaços de pedros, pedras, metais, vidros, objetos que machucava pedaços de ossos, chumbo, que na força que descia sobre o corpo de Jesus, quando o soldado romano puxava, dilacerava o seu corpo, porque o pedaço, ou os pedaços dos ossos, chegava a se agarrar a sua carne, na medida que o soldado puxava, dilacerava o seu corpo de cima para baixo, não tem como não dramatizar isso daqui, porque parece que eu estou vendo sangue, Sangue escorrendo, espirrando por todos os lados Parece que eu estou vendo, gente Terceiro uma coroa de espinho colocaram na sua cabeça E essa expressão terceiro uma coroa de espinho No original dará a ideia de uma zombaria Os homens estavam sendo cômicos Terceiro aqui é fazer algo que não estava projetado Pegaram um maranhado de espinhos em um tom de zombaria Olharam um para o outro e disseram Ele não é rei? Faremos então uma coroa E a coroa é de espinho 
A história diz que cada espinho aqui tinha cerca de 12 centímetros. Não tem como não dramatizar isso daqui, porque como foi feito algo sem ser projetado, programado, como foi feito sem ter alguma coisa programada, fizeram de qualquer jeito. Não me tiram uma circunferência da sua cabeça. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, a coroa não encaixa. Os soldados romanos não contentes. Mateus diz que neste momento tinha um caniço na mão de Jesus, uma cana, uma madeira. Um dos soldados pega aquele pedaço de madeira e bate na sua cabeça no, no propósito da coroa se encaixar, filha. O que me chama a atenção é que esses espinhos de 12 centímetros começam a perfurar a sua massa cefálica. Sangue começa a descer sobre a sua cabeça. Sangue já está descendo sobre as suas costas. Parece que eu estou vendo o um inferno reunido Demônios, quem sabe, olhando para Satanás E dizendo, ele vai blasfemar Só que quanto mais Jesus apanhava Mais o Espírito de Jesus glorificava o Pai A Bíblia diz que Jesus não peca Nem mesmo em pensamento Quanto mais pancada, mais firme ele ficava Quanto mais dor ele sentia Parece que mais prazer em estar passando por tudo aquilo Ele sentia Ele sabe para o que ele veio e como ele terminaria a sua missão O que me chama a atenção, pastor É que a Bíblia vai dizer Que depois do corpo de Jesus estar todo dilacerado Sentindo dor da planta dos pés ao alto da sua cabeça A coroa de espinhos, espinhos perfurando a sua massa cefálica Parece que eu posso ver o diabo no inferno Quem sabe dizendo ele vai chutar o pau da barraca Vai jogar tudo para cima Vai desistir de tudo Mas quanto mais Jesus sangrava Mais firme Jesus ficava Vou repetir isso daqui para você dar glória a Deus Porque aqui está o coração da nossa fé Porque se Jesus desiste ali Nenhum de nós estaríamos aqui agora Mais pancada, ou quanto mais pancada ele tomava Mais firme ele ficava Quanto mais ele sangrava Mais firme ele ficava Olhe para cá E você vai entender Por que pastor? Porque depois de apanhar tanto Alguém pega a cruz Coloca nas suas costas Isso daqui é lindo, pastor de Jalma Sabe por quê? Porque Jesus não carrega a cruz completa Deixa eu frisar isso daqui para você entender Ele não carrega a cruz completa Ele carrega a parte horizontal Que ele tinha chamado de patíbulo Que pesava cerca de 22 quilos eu estou falando do homem de dores Eu estou falando do homem que ficou a noite toda sem dormir Eu estou falando do homem Que a última refeição que ele fez foi na noite passada No contexto da ceia Eu estou falando do homem Que acabou de apanhar E não apanhou pouco, apanhou muito Estou falando do homem que está todo ensanguentado ele está carregando o patíbulo porque a outra parte da cruz, o poste, que em latim é chamado de cruzes, já está no Gólgota. E eu preciso que você entenda, por quê, pastor? Porque o patíbulo está na horizontal, o poste está na vertical. E por que, que ele está carregando o primeiro patíbulo, pastor? Porque a primeira coisa que deveria ser resolvida seria no campo horizontal, seria entre os homens. Jesus resolve primeiro o problema aqui Para depois resolver o problema com Deus Isso é tão verdade que ele está carregando o patíbulo E ele vai com muita dificuldade, gente Eu preciso fazer você entender É mais ou menos isso daqui ó. O patíbulo é a parte horizontal O poste da cruz é isso daqui Já estava no Gólgota. O que ele carrega sobre os seus ombros é a parte horizontal, e lá vai ele Ele vai com dificuldade Ele vai caindo, vai se levantando Vai caindo, vai se levantando Estou falando de um homem que está fraquinho Que está sentindo dores no seu corpo Estou falando de um homem que está recarregando um pedaço de madeira Que tem 22 quilos E que está com dificuldade de se manter de pé 
Chega uma hora da caminhada Eram 600 metros Teve uma hora que ele cai E ele não consegue mais se levantar Parece que eu estou vendo o inferno Todinho reunido Quem sabe já preparando o culto de ação de graça Demônios começam a festejar E quem sabe um olha para o outro e diz, e diz Acabamos com ele Já era Ele não morre na cruz ele não chega no fim, nós vencemos ele Vencemos, vencemos Olha como ele está Caiu, não se levanta mais Não tem mais força para se levantar E agora o que eu vou falar é tão forte Que se não der glória a Deus Está afastado da igreja Por quê, pastor? Porque quando o inferno estava preparado para gritar Vencemos ele Do nada Apareceu um elemento surpresa seu nome é Simão Sirineu Não estava na programação Não tinha nada a ver com aquela agenda Estava vindo do trabalho, inclusive Estava indo para o templo para participar da Páscoa E o momento que todos os judeus esperava ao chegar no templo era no momento em que o sacerdote decolava um cordeiro pegava do sangue daquele animal e com uma esponja lançava sobre as vestes brancas daquele judeu o sangue daquele animal o sangue do cordeiro e ali tinha uma mensagem qual era a mensagem pastor? na mente dos religiosos o seu problema do ano está resolvido Seus pecados estão perdoados A expectativa daquele homem Era viver isso dentro do templo O que ele não sabia É que a via dolorosa É lugar de encontros E se o diabo está pensando Que vai fazer da via dolorosa Um lugar de vergonha Já está falando na minha boca Eu vou usar esse contexto Para salvar alguém De colocar de pé e mostrar para o diabo Que quem dá a última palavra aí Não é o inferno Mas quem dá a última palavra aí É o Senhor dos Exércitos E você vai entender isso daqui Por quê, pastor? Porque parece que eu estou vendo Parece que eu estou vendo, irmã. Parece que eu estou vendo. Simão Sirineu. O texto diz que ele foi constrangido. Constrangido. A ajudar a Jesus. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas eu vou liberar. Porque eu estou pregando para alguém e isso é profético. Está na via dolorosa. Está mais perto de cumprir a sua missão do que você imagina. Eu vou liberar a palavra porque meia dúzia entendeu aqui. Estou pregando para alguém no encerramento desta festa que está na via dolorosa. Está mais perto de cumprir a sua missão do que você imagina. Só que a cruz está mais pesada do que quando a festa começou. A cruz que está sobre as suas costas está mais pesada do que ontem. É a mesma do começo do ano. Mas parece que agora ela está mais pesada. Você está aí, caiu e o diabo disse. Agora eu mato. Agora eu quebro. Quebra não, Satanás. Por quê, pastor? Porque assim diz o Senhor na minha boca. No encerramento desta festa. Eu estou levantando socorro bem presente. Na hora da tua angústia. Puxa! Meu Deus, eu já senti que os toxinhas estão tá aqui comigo. Se tiver pelo menos uns 30 toxinhas, dá para mandar fogo aqui ainda. Aleluia! Bate na mão de duas pessoas e diga: pode dar glória, porque está chegando o socorro. Diga para ele: não, você não falou. Fala mais forte para ele: diga: pode dar glória. Está chegando o socorro. Pode dar glória, está chegando o socorro. Alguém já deu um salto da cadeira ali. Glória, se o diabo está pensando que vai acabar essa festa e você vai terminar caído na via dolorosa, ele que saia fora, porque o Deus 
que envia socorro está dentro deste lugar. Só quem pode abrir a boca para adorar. Pentecostal, minha filha, você que está falando em línguas estranhas É um lugar de muitas emoções Porque a vontade que eu estou sentindo aqui É de dar um pulo de cima desse lugar Sair correndo aqui dentro Porque eu estou vendo demônios Pegando as malas, saindo fora Porque a glória de Deus vai tomar esta casa Ensino da glória a Deus aí, meu presidente está falando em línguas estranhas aqui, hein? Eu prego só para ele. Quem está comigo aqui? Se tem dois, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Você pode deitar aqui, meu filho. O inferno está dizendo já era. Só vai entender isso daqui quem está ligado. É demônios, pastor Léo. É demônios dizendo do que adiantou curar tanto, expulsar tanto demônio. Do que adiantou levantar paralítico, andar sobre as águas, multiplicar pão e peixe. Na via dolorosa caiu, não se levanta mais. O que o diabo não sabia. É que Deus já tinha preparado um elemento surpresa Catuca quem está do lado e diga o socorro vai vir da onde você menos imagina Aguenta só um pouquinho aí filho, porque eu tenho que falar algo aqui E quem é espiritual vai entender o que eu estou falando Porque na agenda, Léo, na agenda Marca isso Léo, na agenda No script Quem era para estar lá era Pedro Simão o Pedro porque foi ele quem falou para Jesus, estou contigo. Se for para casa cair, cai para mim também. Se for para dar errado, vai dar errado para mim também. Eu tenho um problema desse negócio, estamos junto, Léo. Porque estar tá junto na hora da Coca-Cola é fácil. Quero ver permanecer junto quando a cruz fica mais pesada. Nesse momento que Jesus está na via dolorosa, o Simão Pedro não está lá. Só que agora se não der glória a Deus A Maria Marçal não canta Por que pastor? Porque o Simão Pedro não está lá Mas o Simão Sirineu Porque não vai faltar Simão para te ajudar Não vai faltar Simão para te ajudar Não vai faltar Simão Eu vou falar até você entender Não vai faltar Simão para te ajudar Eu não te conheço Eu nunca te vi Inclusive o sangue que eu queria manchando as minhas vestes brancas Era o sangue do cordeiro que era imolado pelo sacerdote lá dentro do templo. E a minha expectativa era ter o meu problema do ano resolvido. Mas o teu sangue... Está manchando as minhas vestes. Esse seu olhar meigo está me constrangendo. Quem é você? Parece que eu estou vendo Jesus dizendo, ei, Simão, eu não sou o cordeiro que é decolado pelo sacerdote dentro do templo, mas eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do animal 
Quer ter golado dentro do templo Resolve o teu problema durante o ano Mas o meu sangue O meu sangue Vai ser a chave Para virar a tua história aqui hoje o meu sangue é um divisor de águas na tua vida a partir de agora. Levante a mão porque eu estou sentindo graça aqui. Eita! Isso, Fábio. Sobe aí, meu vaso. Sobe aí. Sobe aí porque eu estou tô... Vai pegar, meu filho. Eu não sei se eu vou conseguir concluir o sermão. O sangue do meu Jesus... Não é sangue de galinha preta Não é sangue de boi Não é sangue de cavalo O sangue do meu Jesus Ele purifica Ele está na cruz Chega a dizer que são cerca de 1380 gotas de sangue São seis horas pregado Ele leva consigo para a cruz Sete palavras Todas as palavras que Jesus liberou ali, pastor Meu presidente, meu pai Todas as palavras que Jesus liberou Todas elas Têm o seu propósito Todas elas têm os seus viés Tem o seu porquê Nenhuma, meus queridos líderes Nenhuma Nenhuma das palavras liberada por ele Foi jogada aos ventos Vamos aprender aqui Já vamos terminar para a gente orar quem tem paciência para ouvir mais dez minutos? Por que, pastor? Pastor Léo, as três primeiras palavras. Porque eu divido isso daqui, pastor, em dois grupos de palavras. Primeiro, de três palavras, tem uma que está no centro. E aí tem um segundo grupo de, das últimas três palavras. As três primeiras palavras, pastor, não foi pensando nele. Gabriel foi pensando nos outros. Qual foi a primeira, pastor? Pai. Ele 
está na cruz, irmão. Irmão, não esquece isso. Cara, ele está na cruz. Moço, moça, ele está na cruz. Ele está todo ensanguentado. Ele sente dores. Dores da planta dos pés Ao alto da cabeça Mas aí vem ele e diz Pai Perdoa eles Eles não sabem o que fazem Há quem diz que ele está orando pelos soldados romanos Que de fato não sabiam o que estavam fazendo eles estão cumprindo ordem Mas o que o texto está gritando para nós é Que num ambiente de maior dor É possível perdoar Dois Ele olha para o cara que está crucificado na direita E diz ainda hoje Não, eu vou dimensificar isso daqui para você da glória a Deus. Pode marcar aí mesmo, filha. Ela está ali, ó, marcando. Marca, filha. Sabe por quê? Porque ele foi, ó, marca isso daí, ó. Ele foi crucificado na cruz do centro. Ele está entre dois ladrões. Sabe por quê? Porque ele é a centralidade do Evangelho. E no momento de maior dor, o que, que o Deus está gritando? Que ele é o centro de todas as coisas. O cara que está na esquerda olha para ele e diz Você não é o filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti e a nós O outro que está do outro lado descobre três coisas Primeiro, Senhor Segundo, lembra-te de mim Terceiro, quando entrares no teu reino Aí só vai dar glória a Deus quem está ligado Por quê, pastor? Porque mesmo na cruz ele é Senhor Mesmo na cruz ele não perdeu seu senhorio Mesmo na cruz ele não perdeu o domínio Mesmo na cruz ele está no controle de todas as coisas Tanto é, filho, que não é a morte quem vence ele Mas é ele quem vence a morte Ele é Senhor O cara leva Jesus para o futuro Quando entrares Jesus pega ele no futuro e traz ele para o presente Ainda hoje Ainda hoje estarás comigo no paraíso Sabe qual foi a terceira palavra? E eu já termino Sabe qual foi a terceira palavra? Maria Eis aí o teu filho João Eis aí a tua mãe Observe que as três primeiras palavras, filha Ele está cuidando dos outros A primeira frase está mostrando que mesmo no momento de dor Ou de tamanha dor É possível ter salvação É possível perdoar É possível um cuidar do outro Não é avivamento que a gente quer Então a gente tem que entender essas verdades Ele não canta sabor de mel Eu vou falar eu vou falar porque eu estou engasgado com esse evangelho vingativo Não é o evangelho do meu Jesus Ele não cantou sabor de mel ali, cara Ele não chutou o pau da barraca, não tocou a trombeta Ele não cantou sabor de mel Agora eu estou no pote, você está aí no palco Agora eu estou honrado, você está humilhado Não, senhor Quem quer avivamento tem que entender Mesmo no ambiente de dor Libera o perdão Porque faz parte do processo A quarta expressão foi direcionada para o pai E ele disse Deus de mel Deus de mel Por que me desamparaste? Qual foi a quinta, pastor? Vou terminar para vocês da glória a Deus, porque a quinta foi: tenho sede. Se eu fosse falar disso daqui de forma cirúrgica, eu tinha que falar do Salmo 69, verso 21, Salmo 42, Salmo 24, verso 15, ou Salmo 22, verso 15. Tudo que está acontecendo aqui é cumprimento de profecia, inclusive tentaram ajudá-lo. Dando um tipo de analgésico para que 
o corpo dele fosse amortecido e ele não sentisse tantas dores, Jesus rejeita. Por quê? Porque ele sabe que o diabo quer mostrar que tudo aquilo não é real. Jesus disse, não adianta me ajudar. Eu estou aqui para sentir as dores que forem necessárias. Foi para isso que eu vim. Agora, se não der glória a Deus, está ruim. Deixa eu ver se os vivos estão aqui. Levante a mão, deixa eu ver. Então, levante as mãos, porque eu vou liberar a sexta palavra. E agora, se não der glória a Deus, e um salto dessa cadeira está afastado da igreja. Por quê, pastor? Porque a sexta palavra não foi com voz baixa, gente. Não foi com voz de alguém que estava sendo derrotado. Não foi com voz de alguém que estava perdido. Foi com voz de alguém que estava se preparando para a sua premiação, sua coroação. E qual foi a palavra, pastor? Detelestar. Meu Deus do céu, esse glória a Deus empolga o coração de quem prega. Eu estou cansado, eu estou sem dormir desde ontem. Mas se você começar a dar glória a Deus, eu vou me empolgar aqui, hein? Cadê os canela de fogo? Tá aqui. Uracaxandarabarraia. Cadê o meu batera? Vem comigo, meu filho. Vem comigo que eu estou para lá de Bagdá. Porque tudo que o diabo queria era matar essa juventude. Com o nariz cheio de cocaína Com o cigarro de maconha na boca Mas pode dar glória A dívida A dívida A paga Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo. Jesus é bacalabachura, marraia. Quem crê que Deus está falando na minha boca aqui? Quem crê? Então eu estou sentindo você muito educado. E quem te gostar muito educado fica feio. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora vai. Chacoalha a mão dele. Se ele não falar nada, chuta a canela dele. Pisa no dedão dele. Só não pode ficar de boca fechada agora. Glória. Glória. Glória, 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 tenta segurar essa glória que está chegando aqui, oh Espírito Santo, se é verdade que o Senhor está na minha boca, aonde tem uma mão levantada, e glória de verdade, eis, eis, Glória aí, filha. Deixa eu falar com o Fábio aqui. Fábio. Completo Pleno 
Pode parecer estranho para nós essa expressão, mas para quem ouviu ali, pastor Rafael, eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Primeiro, porque quando o Senhor comissionava o seu servo a cumprir uma missão, e uma vez a missão cumprida, ele chegava diante do seu Senhor e dizia, Tetelestai, está consumado. Segundo, segundo porque os sacerdotes quando iam examinar o animal para o sacrifício Uma vez de ter feito a inspeção E não visto mácula, nenhum defeito Teté, lestai Teté, lestai Está consumado Terceiro porque um pintor, um artista Se não der glória a Deus agora está ruim gente Sabe por quê, filha? Porque o artista, quando estava pintando a tela, uma vez a tela acabada, ele se distanciava, olhava, dava um sorriso e dizia: Até tela está aí. Esse quadro se chama o quadro da redenção. O pintor é Deus. A caneta que ele usou é o Calvário. A tinta que ele usou foi o sangue. Quando ele vê que está tudo perfeito. Ele toma a palavra e diz Teté Lestai A última E a mais significativa Para o contexto que nós estamos pregando aqui hoje É no campo comercial O credor bateu na porta O devedor tem o um recurso para pagar a dívida. Uma vez pagou a dívida, havia um carimbo. Tetelestai. Está consumado. Aí Paulo fala sobre isso em Colossenses 2,14. E sabe o que Paulo escreveu? Tinha uma cédula contra nós. Só que essa cédula foi riscada. Vou falar até você entender agora. Essa cédula foi riscada. Paulo diz que ele pegou os nossos pecados e cravou na cruz. Nesse exato momento, três coisas que o homem perdeu depois do pecado no Éden. Está voltando. Das três, duas. Uma ainda falta Mas das três, duas volta Primeiro, a comunhão Porque não aconteceu entre os Não aconteceu no céu e nem na terra É entre o céu E entre a terra Isso é tão profético Que com, com uma mão Jesus está pegando na mão do eterno Com a outra mão Ele está pegando na mão da humanidade E ele está dizendo, Pai, eles não tinham condição de pagar essa dívida, mas eu pago para eles. Tetelestai está consumado, a dívida está paga. A comunhão quebrada entre o homem e Deus Foi restaurada Segunda coisa que Jesus devolve para o homem no tetelestai É as vestes Ele veste a humanidade novamente Só que a terceira coisa, meu filhão Que ele vai entregar só não entregou ainda, mas vai entregar já já. É a casa. 
Vou repetir, é a casa Porque Adão e Eva depois que pecou Foi jogado para fora do Éden Tem o querubim com a espada Na frente da porta E a mensagem é Não entra mais aqui Tudo por consequência do pecado Só tem um problema Quando Jesus gritou Tetelestai O véu se rasgou O escritor anônimo aos hebreus diz que foi aberto um novo e um vivo caminho. Recebemos a presença de volta. E agora, pastor? Só falta a casa. Ele vai devolver? Vai. Aonde, pastor? João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas também credes em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou. E vos prepararei lugar e voltarei para buscar a vocês. Para que aonde eu estou, estejais vós também. Apocalipse capítulo 20, versículo 7, disse. Cedo eu venho. Versículo 12. Cedo eu venho. Versículo 20. Certamente este que testifica estas coisas diz. Cedo eu venho. Só na antiga aliança Existem cerca de 1750 referências No que tange a volta de Jesus Nas páginas neotestamentárias Existem cerca de 318 referências No que tange a volta de Jesus Dos 27 livros do Novo Testamento 24 Anunciam a volta de Jesus Queira o diabo ou não Queira Satanás ou não Queira os homens ou não Queira os incrédulos ou não Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar Eu vou liberar a palavra para quem tem glória na boca agora E qual é a palavra, pastor? Faz assim com o teu irmão agora Gruda ele aí agora Gruda ele aí agora e diga para ele assim, ó, está preparado? Ele vai devolver a casa. Tem gente aqui nessa terra que dificilmente vai ter uma casa própria. Mas fique tranquilo. Lá em cima. Você vai andar em ruas de ouro. Os muros do condomínio é de jaspe. É de cristal Está chegando a hora Gruda ele aí Diga para ele Não larga a tua cruz Não grita para ele Diga não larga a tua cruz Diga o céu é o nosso lar O céu é o nosso lar só quem acredita que Deus está falando na minha boca aqui agora Levante a mão dele para cima, toda a igreja Toda a igreja, eu vou orar Nós já vamos orar Mas levante as mãos o mais alto que você puder Gente, tira a foto disso, que lindo Tira a foto disso, porque o inferno precisa saber Que os chamados para fora dão sucesso o diabo disse que muitos jovens aqui era fogo de palha. Inclusive Satanás colocou no coração de alguém a expectativa de que você não viria até o final. Vai ficar até a bênção apostólica para a vergonha de Satanás. Porque eu não estou pregando para uma juventude que está em busca de movimento. Estou pregando para uma juventude que está em busca de um verdadeiro avivamento. Nós vamos ouvir a Maria Marçal como uma adoradora como ela é. Eu conheço a Maria, eu posso dar testemunho da Maria. Se tem uma menina crente nesse país, se chama Maria Marçal. E é com esse sentimento que nós vamos ser ministrados por ela. Culto. Adoração, gente. Celebração a Jesus. É com esse sentimento que nós vamos acabar a conferência chamados para fora. Eu estou pregando para a juventude que vai incendiar esse estado de uma puta a outra. Eu estou falando para uma juventude que vai viver a maior colheita de almas de toda a história desse estado. 
A Sofia É amada por Deus Você me autoriza a falar algo aqui? Vou falar nas entrelinhas Porque Deus falou comigo E olha que eu sou pregador da Bíblia Isso daqui não é costume meu não Mas quando Deus abre Eu falo mesmo porque eu sei que é Ele E Ele falou para mim assim André, tem uma briga dentro dela um conflito existencial A mente dela Só eu e ela sabe a luta que é Satanás batalha Nem era para Sofia até que hoje Eu guardei a Sofia Porque Satanás tinha marcado uma data para acabar com a vida da Sofia E já faz alguns anos que ela carrega André Algo dentro dela que provoca um conflito existencial dioturnamente Tem dias que essa moça se esforça Para não transparecer nem para os seus a batalha que ela vive Porque ela não quer incomodar ninguém o inimigo quer ganhar espaço E o que o diabo projetou para o futuro dela É desastroso Mas eu marquei esta noite Para colocar um divisor de águas na história dela E eu até falei para o amigo que estava ali comigo Eu nem sei quem é Eu falei, olha, eu não sei de onde que ela é Se alguém conhece, acompanha ela Porque... O que Deus tem para fazer na vida dela não vai resolver aqui hoje. Ela tem que ser acompanhada. E eu vou escandalizar vocês aqui. E quem está falando é um pregador pentecostal. Tem coisa que não é só oração, não. Tem coisa que tem especialista na área. Mas Deus está quebrando um laço aqui hoje, filha. Esse gosto de sangue que você sente na boca. Essa batalha que você sente na tua mente O inimigo coloca cada coisa Até mesmo vontade de se cortar Terremar-lhe o poder Eu vou colocar minha mão na sua cabeça E não tem segredo nenhum Mas Deus falou para mim assim André, quando você colocar a mão na cabeça dela Dentro da casa dela Debaixo da cama Duas algemas está sendo quebrada agora. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Levante a mão e dá glória a Deus. Levante a mão e dá glória a Deus. Eu posso pedir um negócio aqui agora? Falta 15 minutos para as 9 horas da noite. Eu vou entregar o microfone. Mas a dívida está paga, filha. Você tem comunhão com essa pessoa que está do seu lado? Tem mesmo? E olha, gente, eu preguei aqui pela misericórdia. Estou a noite toda sem dormir. Estou vindo de viagens que você nem imagina. Mas eu sinto meu corpo tremendo com a glória de Deus aqui. Eu vou entregar o microfone agora. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Você tem comunhão com essa pessoa? Faz um grupo de quatro ou cinco pessoas aí agora, vai lá. Dois minutos apenas. Deixa ele sentir essa brisa que você está sentindo. Deixa. Deixa ele sentir o que você está sentindo aí agora. Oh. Feche os olhos e ministra sobre a vida dele. Derrama a chora, barraia. Avivamento é isso, gente. É mais do que mexer com o teu corpo, é mexer com a tua alma. É mais do que mexer com os teus ouvidos, é mexer com os teus olhos. Abraça ele agora, abraça ele. Ore por ele agora, mais um minuto e meio. Deixa ele sentir o que você está sentindo agora. Uremana canta lá, baixúria, barraia. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Mais um minuto. 
mais um minuto ministra sobre a vida dele agora ministra ministra no púlpito aqui embaixo nas galerias nós estamos em guerra essa conferência é diferente aqui não tem artistas gospel não tem estrelas gospel aqui nós estamos em um campo de batalha demônios estão caindo por terra agora mais 30 segundos nosso presidente está com as mãos estendidas e o homem de Deus quando estende a mão pode se preparar a bênção de Deus está te alcançando aqui agora Dimensifica a oração agora, vai 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 e tem uma nuvem de glória pairada aqui dentro aonde tiver glória de verdade o Espírito Santo vai te encher agora 5 4 já tem alguém de joelhos dobrado 3 2 1 Receba em nome de Jesus Cristo agora, vai. Receba, abraça quem está do teu lado, abraça ele, abraça ele. Eu entrego o microfone para o nosso líder, mas abraça ele e diga para ele, pode dar glória. O prato do Calvário. está aí. É o prato da nossa independência. Estamos livres. Estamos livres. Só quem está livre, levante a mão e abra a boca para adorar. Só quem está livre. Só que tá ali. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, comente e compartilhe.